Hello dear students it is my extreme happiness and pride to introduce some of the upcoming uh, good teachers before you in this video they are explaining about exploitation of natural resources hi good evening ellavarkum namaskaram ellavarum sugamayitt irikkunnu nu vishwasikkunnu today we are discussing about the exploitations of natural resources nammal inu search cheyan povunnathu prakriti vibhavangalude choosanangale kurichittana prakritiye kuriche padikkanum prakritiye kuriche ariyanum okke nammal shramikkarundu namukku ellarkkum pratheega oru endha pare oru aaveshamulla oru topic aanu പരിസ്ഥിതി പഠനം പരിസ്ഥിതിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻ്റാണ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അതായത് ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഈ ഒരു അമിതമായിട്ടുള്ള ചൂഷണം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പ്രകൃതിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അപ്പോൾ അതിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്നും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്നത് റെഡി അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്താണ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ചൂഷണം പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ വീട് നിർമ്മാണത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രകൃതി ഒരു ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അപ്പുറം ഐ മീൻ അനാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചൂഷണങ്ങളെയാണ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കുന്നത് Today I am talking about the exploitation of natural resources. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ചൂഷണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ദിവസേന നമ്മുടെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ ചെറിയ ഒരു ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കൂടി വളരെ വലിയ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ ദിവസേന ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വരം വരായികൾ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല എന്നതാണ് ഒരു സത്യം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഹ്യൂമൻസ് ആർ യൂസിങ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് endlessly day by day the population explosion is causing over exploitation of natural resources with little or no care to conserving them to meet this massive population depletion of natural resources is happening however we need to understand that natural resources are finite even renewable resources are not being given enough time to replenish thus one can even wonder what the condition of non renewable resources might be therefore this depletion of natural resources is quite harmful to the earth and its inhabitants nammal manushyare prakriti vibhavangale divasena upayogikkunnunde population explosion adayade janaperuppamaanu prakriti vibhavangal valiya reethiyil nashtapedunnathinu pradhana petta oru kaaranam cheriya aavashyathinu polum valiya reethiyil choosanam cheyyunu ഈ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരിമിതമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ടർ കോൾ ഓയിൽ സോയിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഫോറസ്റ്റ് മിനറൽസ് അയൺ കോപ്പർ എയർ സാൾട്ട് ഇവയൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടുഡേ വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് തന്നെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആർ ദ റിസോഴ്സസ് വിച്ച് വി ഡിറക്ട്ലി ഗെറ്റ് ഫ്രം ദ നാച്ചുറൽ എക്സാമ്പിൾ സൺലൈറ്റ് എയർ വാട്ടർ ആൻഡ് പെട്രോളിയം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ടു ദോസ് ആർ renewable resources and non renewable resources renewable resources some of the natural resources can never get exhausted of completely finished such as sunlight air water and soil this is called renewable resources next non renewable resources 
some natural resources like coal, petroleum, minerals and forests are very limited and could be exhausted soon because of overuse. These resources cannot be reproduced easily. They are called non-renewable resources. Natural resources are used to be 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 used അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷന് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയി നമ്മൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായി എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്നിവ സംഭവിക്കുന്നു ആയതിനാൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും കോമ്പോസിഷനെയും ഇത് ബാധിക്കും വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ കോഴ്സസ് ഓഫ് ദ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ചൂഷണത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം Over population, poor farming practices, logging, over consumption of natural resources, population, industrial and technological development. Over population, that is, Janapirupam. Pinne, poor farming practices, that is, poor idle agriculture practices, soil porosity reduce to you gave, soil in the salinity, ആൽക്കലിനിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലോഗിങ് അമിതമായിട്ടുള്ള വനനശീകരണം ഓവർ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം പൊല്യൂഷൻ മലിനീകരണം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇവയൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹായ് എവറി വൺ നാഗരികതയുടെ ആരംഭം മുതൽ ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യൻ തൻ്റെ സ്കിൽസ് നോളജ് എല്ലാം പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യ ജനസംഖ്യയുടെ വളർച്ചയും നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗവും നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് കുറയുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് എർത്തിസ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആർ വൈറ്റൽ ടു ദി സർവൈവൽ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തിൻ്റെയും ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസുകളും നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസുകളും എല്ലാം സുസ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസുകൾ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ അടുത്ത തലമുറ അതായത് അടുത്ത ജനറേഷൻ വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളൊക്കെ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിലുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാറ്ററാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ ഓക്കെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദി വേരിയേഷൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഫോംസ് ഇൻ എക്കോസിസ്റ്റം ബയോംസ് ഓർ ഓൺ ദി എർത്ത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലും എക്കോസിസ്റ്റത്തിലും നിലനിൽക്കുന്ന ജീവജാലകങ്ങളെയും വിവരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈസ് ദി വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്പീഷ്യസ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ദാറ്റ് ലൈവ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ എക്കോ സിസ്റ്റം ഓർ ദി എൻ്റയർ എർത്ത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈസ് ബോത്ത് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ അവർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസിക്കലി വാല്യൂബിൾ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ദി മെയിൻ ത്രെഡ്സ് ടു അവർ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആർ ഫസ്റ്റ് വൺ ലോസ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ഹാബിറ്ററ്റ് ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ വിഘടനം നശിച്ചു പോകുന്നതെല്ലാം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ തകിടം മറിക്കുന്നതാണ് ദെൻ ദി സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഇൻവേസീവ് സ്പീഷ്യസ് ആക്രമണകാരികളായുള്ള ജീവികളുടെ ഒരു വ്യാപനം നെക്സ്റ്റ് വൺ അൺസസ്റ്റൈനബിൾ യൂസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് സുസ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തതാണ് ഇതിനുള്ളൊരു കാരണം നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു വ്യതിയാനം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫൈവ് റീജിയംസും ചേഞ്ച് ടു ദി അക്വാറ്റിക് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഫ്ലോസ് അടുത്തതായി നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ആവുന്നത് കൊണ്ടുള്ള എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ടർ ഷോർട്ടേജസ് ഓയിൽ ഡിപ്ലീഷൻ ലോസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് കവർ ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് മിനറൽസ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ ഓഫ് species these are the main effects of the exploitation of natural resources 
നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം കൺട്രോളിംഗ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ റെഡ്യൂസിംഗ് ഓയിൽ മിനറൽ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ കൺസപ്ഷൻ മോർ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് കോസ്റ്റൽ എക്കോ സിസ്റ്റംസ് സാനിറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക നമുക്ക് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു നമ്മളുടെ അമ്മയെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പരിഗണിക്കേണ്ടത് പ്രകൃതിയും നമ്മുടെ അമ്മ തന്നെയാണ് ആ അമ്മയെ നമ്മൾ പരിചരിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുക നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് ഈ പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാതിരിക്കുക അത് നാളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ കരുതി വെക്കുന്ന വലിയൊരു സമ്പത്തായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ